Okay, so let's have another example doon sa equilibrium of concurrent forces. So in this example, I have a string system with weights and we are to solve for the tension in each string. So ilang strings to? We have P, Q, R, S, T, U. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anim na strings. So ang gagawin ko, i-isolate ko yung joints or yung, yung pinagkabita ng strings A at saka B. So let's let's do the pre-body diagram of A. So kung ito yung joint A, ano yung itsura ng mga tali niya, di ba? Pag, pag in-isolate mo siya, yan, yung ball na yan. Ano yung mga forces na nag a doon sa ball doon kay A? So, merong force pababa, tension, dahil tali yung mga yan, force pababa. And of course, that will be 200 newtons. Tapos, merong force pa ganito, which will be P. Tension force sa P. At saka yung dito, tension force sa Q. And we have the tension force sa S. So, mamaya ako na i-drawing mga angles. So, this is the pre-body diagram of point A. Pangalawa, gawin natin yung pre-body diagram ng point B or nung bohol doon sa B. So, ito yung bohol sa B. Tapos, ano yung mga forces involved doon kay B? Siyempre, yung tension pa baba, which is itong 300 newtons. Alam na natin. Obviously, 300 newtons yan. And then we have yung tension nung U at saka nung S. These are concurrent forces. No? Kapag concurrent forces, ilan ang equations natin? Ano bang ginagamit natin? Di ba? Meron tayong summation ng forces X equals 0 at saka summation ng forces Y equals 0 for equilibrium. No? For equilibrium condition, dapat equal to 0. So, dalawa. Dalawa equation natin. Tingnan natin yung pre-body diagram ni point A or nung not A. Not Buhol So, ilan ang unknown? P, Q, at saka S Ay unknown P, Q, at saka S So, ilan ang unknown dito? No? Sa pre-body diagram ni point A We have three unknowns How about sa pre-body diagram ni point B? Ano ang unknown natin? Anong hindi natin alam na forces? Yung U at saka S so, sa pre-body diagram ni point B, we have two unknowns. May kita mo, dahil dalawa yung equation natin, hindi natin masolve si point A. Tatlo kasi hinahanap eh, dalawa lang yung equation. So, ano masolve natin? Siyempre, yung kay point B. Kasi two unknowns yan, dalawa equation. So, masolve natin si point B. So, sisimula natin kay pre-body diagram ni point B. Ayan. So, ito yung pre-body diagram ni point B. Nilagay ko na yung mga angles. Simula natin yung isold. Using pre-body diagram of point B, uh, pag nag-summation ka ng forces X, ba? dapat equal to 0 for equilibrium, ano yung makuha mo? Siyempre, yung X component ni S, S com uh, X component ni U, sa kanong kay 300. So, ano yun? So, we have negative S, okay? Sine of 60 degrees, plus u sine of 70 degrees equal to 0. Wala na yung 300. So, this is our first equation. And then, yung summation of forces y din must be equal to 0. So, let, let's take upward as positive dito. Rightward yung positive ko. Kaya negative to. So, paano? Isa-isa uh, ulit yung mga forces natin. So, yung yung y component nung force S at saka yung y component nung, nung tension U natin. And of course, meron na yung minus 300 newtons equal to 0. Yan ang ating second equation. Solving for S and U, dahil madaling isolve to, this is two equations, two unknowns. Ano uh, makukuha natin? Makukuha natin, S is equal to 368 at saka yung U naman, equal yan sa 339.15 newtons. Yan. So, meron na tayong answer for S at saka U. After nyan, babalikan natin yung pre-body diagram natin kay point A. Alam na natin yung S. So, since alam na natin yung S, ilan na lang ano dito? Dalawa na lang. At dahil dalawa na lang yung unknown dito, magagamit na natin yung two equations. So, kunin ulit natin yung pre-body diagram ni A at saka uh, 
uh, isolve natin. So, ito yung pre-body diagram ni A. Nilagay ko na yung mga angles. By the way, ito ay a 90 degree angle. Yan. So, again, meron na tayong S, which is equal to 368 newtons. Okay. So, to get P and Q, gagawin lang ulit natin to Pero... Uh, gagawa ako ng ibang way no, na hindi ako magsa-simultaneous equations. Uh, ang gagawin ko, kukunin ko as x-axis yung si Q. Pakita natin dito. Ito yung gagawin kong x-axis. Tapos kukunin kong y-axis si P. Total, 90 degrees naman yung P and Q. Pwede kong gawin yun. Nirotate ko yung x at saka y-axis. Pag nirotate ko ng ganyan, mas, mas madali ko may makukuha yung P and Q. May kita natin kung bakit, no? So, pag nag-summation ako ng forces X is equal to 0, uh, let's take yung ganong direction ng positive. Nirotate ko na rin yung sense ng direction. Okay? Ang may kita mo dyan, so positive Q. And then si P, anong component ni P sa X axis? Siyempre, wala. Kasi nakay Y axis siya. So, walang P dito sa Equation. Ano lang meron? Meron lang tayong 200 at saka 368 na naka-angle ng ilan. Yun ang kailangan natin i-figure out. So, figure out natin. Pag ni-rotate mo yung axis ng ganito, ilan to? This will be 5. 5 degrees. At dahil 60 to, syempre 55 degrees yung angle na to. So again, Pag nakarotate yung axis natin, 5 degrees yung inclination ni 200 from the y-axis, 55 naman yung kay 368. So, we have plus 200 sine of 5 degrees minus 368 a sine of 55 equals 0. Yan. Ito yung magiging equation natin with the rotated axis. Makapansin nyo, again, wala yung point P. Q lang. So, we can directly solve for Q. Lalabas, Q is equal to 284.02 tons. So, ayan. Nakuha na natin kaagad si Q. And doing the other equation, yung summation of forces Y equals 0. Let's take yung same direction ni P as positive. So, we have P, positive P. Again, si Q is walang Y component dahil naka-incline yung axis natin. So, I-rotate natin yung ano niya, no? So, ano mangyayari? Walang Q sa equation. Meron lang 200 uh, cosine 5 saka yung 368 cosine 55. Equal to 0 dahil equilibrium problem to. Laging 0. And we will get the value of P which is equal to 410.32 tons. So, ito na yung sagot natin. So, ito yung mga tensions doon sa strings S, U, P, at saka Q. So, pag binalikan natin yung problem, meron pang dalawang string which is yung R at saka yung T. R at saka T. Paano kunin yung R at saka T? And this is an obvious uh, ano, no? uh, value. No? Pag, pag kinuha mo yung pre-body diagram ng object na to, so you have... 200, di ba? 200 newtons. And then, merong force na may expose, which is yung string R. So, merong tension R. At dahil 200 newtons to, ibig sabihin lang yan, yung timbang niya, pababa is 200 newtons. So, R is 200 to balance out. Di ba? Pababa 200, syempre, hahatak yung tali ng 200 din. So, ito yung R. Finally, similarly, no, yung T equal din yan sa 2, 300 naman. 300 newtons. Dahil 300 yung pinakatak niya dito. So, kompleto na natin. Meron na tayong P, Q, R, S, T, at saka U. So, ganun. Kuha na natin yung uh, tension forces dun sa strings. Like me video kung ayos. Pag hindi, pag mo i-dislike, leave ka ng comment kung bakit, ha? Sige na, subscribe.